ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம இந்த மாதிரி சி டு சி பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற பேட்டர்னை தான் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப 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 ஈஸி பேட்டர்ன் ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள்லே இது செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நான் கொஞ்சம் டைம் விட்டு விட்டு பண்ணனால நான் ரெண்டு நாள்ல செஞ்சு முடிச்சேன் ஒரே நம்ம உட்காந்து இது மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா இது ஒரே நாள்ல செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நல்ல கலர்ஃபுல்லா இது நான் செஞ்சிருக்கிறேன் நமக்கு வந்து இதில் நிறைய கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பேபி பிளாங்கெட் குட்டி பாப்பாக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பிளாங்கெட் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோஃபா கவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் கவர் இந்த மாதிரி அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சதுர ஷேப்பில் இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி செவ்வக ஷேப் செவ்வக மாதிரி அதாவது ரெக்டாங்கல் ஷேப் அந்த ஷேப்லேயும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை சதுர ஷேப்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஏன் சி டு சி அப்படின்னு வரைஞ்சிருக்கேன் <laughs> ஸோ அதுக்கடுத்தரோ இப்படி பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தரோ இப்படி பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அதாவது நமக்கு இந்த அகலத்துக்கு இந்த இந் எனக்கு இந்த நீளம் வேணும் இந்த அகலம் வேணும் அப்படின்னு நமக்கு தேவையான நீளமோ அகலமோ அதுக்கேற்றபடி இந்த மாதிரி இப்படி கிராஸ் கிராஸாக தான் நம்ம வந்து தையல் போடுவோம் அப்படி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கோணம் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மீதி இருக்கிறது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்போ இருந்து எப்படி பண்ணால் அப்படி கம்மியாகும் இந்த மாதிரி இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக போச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக வரும் ஆனாலும் இப்படி கிராஸாக தான் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தையெல்லாம் கடைசி வந்து ஃபினிஷிங் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் தான் இப்போ நம்ம இது செய்ய போகிறோம் ஸோ நான் வரைஞ்சு காமிச்சதை வச்சு இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி எப்படி போடணுங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி போடுவோம் இந்த டிசைன் ஃபுல்லுமே எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி சதுர சதுர சதுரமாக தான் இருக்கும் இந்த டிசைனே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் அடுத்த ரோ எப்படி போடுவோம்னா இந்த மாதிரி இப்படி கிராஸாக வரும் அதுக்கடுத்த ரோ இப்படி கிராஸாக வரும் அதுக்கடுத்த ரோ இப்படி கிராஸாக வரும் ஸோ வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒரு கலரில் போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கடுத்து நான் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதே போல் கிராஸ் கிராஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி முக்கோணம் ஷேப் வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி கடைசி இந்த கார்னர் வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இது ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எப்படி வந்து நம்ம எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி இதை முடிக்க போகிறோங்கிறது இன்றைக்கி நான் வந்து சதுர ஷேப்பில் தான் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் பட் இதே பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி செவ்வக ஷேப்பில் கூட பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிற டிப்பும் நான் வந்து பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு பிளாங்கெட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அதற்குரிய அளவுகள் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்து நான் கூகுள்லேருந்து எடுத்தது அதாவது ஆறு மாத குழந்தைனா இந்த அளவு பிளாங்கெட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு வயசு குழந்தனா அந்த மாதிரி ஒரு ப ஒரு அளவு இருக்குது அந்த அளவு உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சப்போஸ் பிளாங்கெட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா சோஃபானா நீங்கள் உங்களுக்குரிய சோஃபா எவ்வளோ உங்கள் சோஃபாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்றப்படி நீங்கள் அளந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சோஃபாவுக்கோ இல்லை டேபிள் மேட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்றப்படி நீங்கள் அளவு யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஹூக் சைஸ்னாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எந்த நூல்னாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அக்ரலிக் யான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது நார்மலாக எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய யான் அதுக்கப்புறம் ஹூக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்லிப் நாட்னால் இந்த மாதிரி முடிச்சு போடுறது தான் ஸ்லிப் நாட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போது என்னோடய ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்றபடி இந்த ஹோல் இருக்குதுலே இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு
இந்த மாதிரி சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் இது வந்து எந்த ஹூக் சைஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி இல்லை எந்த நூல் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி எல்லாருமே ஆறு செயின் தான் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் இந்த பேட்டர்னுக்கு இப்போது என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த இந்த ஹூக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் இது வந்து லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது கடுத்துலேருந்து நம்ம செயின் கவுண்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலாவது செயின் இந்த ஃபோர்த் செயினில் போய் இப்போ நம்ம டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் டபுள் குரோஷேக்கு இந்த ஹூக்கை இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த நாலாவது செயின் நாலாவது செயின் நடுவில் உள்ளே போய் இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட போகிறேன் இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு லூப் இருக்கும் அதை ரெண்டு ரெண்டாக வெளியே எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்போ திரும்பி ரெண்டு லூப் இருக்குது அதை திரும்பி இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் டபுள் குரோஷே ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு அடுத்து இந்த பாருங்க இப்போ இங்க தானே டபுள் குரோஷே பண்ணும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயின்ல அடுத்த டபுள் குரோஷே நான் பண்றேன் அடுத்த டபுள் குரோஷே பண்ணியாச்சு இப்போ கடைசி இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செயின் போட்டோலயே அது இருக்கும் ஸோ அந்த செயின்லயும் போய் நம்ம டபுள் குரோஷே பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்த ரோவை நம்ம அடுத்து பண்ண போறோம் அதுக்கு நான் இப்போ ஆறு செயின் நம்ம போட போறேன் சிக்ஸ் செயின்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹூக்க இப்படி மெல்ல வெளியே எடுத்துருங்க வெளியே எடுத்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் அதாவது கீழே ஃபஸ்ட்டு ரோ போட்டோம் இல்லையா போட்ட வரைக்குமே இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இப்போ இந்த செயினை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நம்ம பக்கம் நமக்கு நம்மளை பார்த்துருக்கிற மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஹூக்கை திரும்பி இந்த ஹூக்குள்ளே உள்ளே விட்டுடலாம் உள்ளே விட்டுட்டு இப்போ என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட அதே மெத்தட் படி தான் போட போகிறோம் அதாவது இந்த ஆறு செயினில் நாலாவது செயின் மேலே போய் நான் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் நாலாவது செயின் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் அதே போல் அடுத்து அடுத்து இருக்கிற செயினில் நான் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு டபுள் குரோஷே தான் போட போகிறோம் அது அடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் குரோஷே நம்ம போடணும் இப்படி போட்டு முடிச்சாச்சு நம்ம போட்ட அந்த ஆறு செயின் மேலே இப்படி போட்டு முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரோ இருக்குது இல்லையா இது தானே ஃபஸ்ட்டு ரோ சொன்னேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவோட கடைசி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல கடைசியில் இருக்கிற இந்த ஹோல் இந்த இடத்துல இங்கே போய் நான் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்து வெளியே எடுத்ததை அப்படியே இது வழியாகவும் இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் இது பேர் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ நான் மூணு செயின் போட போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதாவது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட உடனேயே நம்ம மூணு செயின் போடணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துலயே போய் நான் வந்து மூணு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு மூணு செயின் போட்டோம்ல இந்த இடத்துலயே வந்து நான் மூணு டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ஹூக்கை வெளியே எடுத்துடுறேன் இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் பெரிய ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணனால இந்த மாதிரி ஹோல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஹோல்லாம் தெரியாது இது ஃபஸ்ட்டு ரோ முடிச்சிட்டோம் இப்போது வந்து போட்டது வந்து ரெண்டாவது ரோ ரெண்டாவது ரோவும் இப்போ நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரோ நான் போட போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு ரோவும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ திரு அதாவது இப்போது நம்ம அடுத்தடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் இல்லையா ஸோ இன்க்ரீஸுங்கிறதுக்கு இன்க்ரீஸுங்கிற வார்த்தை வந்து அந்த ஆறு செயின் போடணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரோவும் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம ஆறு செயின் போட்டு தான் அந்த ரோவை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆறு செயின் போட்டு தான் அடுத்த ரோவை ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு 
ஆறு செயின் போட்டாச்சு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டதும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹூக்கை இப்படி கலட்டிடுறேன் கலட்டிட்டு இதை இப்படி திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா நம்மளை நம்மளை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இந்த செயின்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஹூக்கை இந்த லூப்புக்குள்ளே இப்போ விட்டுக்கலாம் உள்ளே விட்டு இப்போது வழக்கம் போல் நாலாவது செயின் இந்த ஃபோர்த்து செயினில் டபுள் குரோஷன் நான் பண்ண போகிறேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து ஆக மொத்தம் மொத்தம் மூணு டபுள் குரோஷே வரும் ஃபோர்த்து செயின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா இந்த சதுரம் இந்த சதுரத்தோட இந்த கடைசி இந்த இடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இருக்கிற நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயரோட கடைசியில் இந்த ஹோலில் போய் இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போது மூணு செயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண உடனே மூணு செயின் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இதே இடத்துலையே த்ரீ டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு சதவீதம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதோட கடைசி இந்த இடத்துல போய் திரும்பியும் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ திரும்பியும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டவுடனே த்ரீ செயின்ஸ் போட சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இங்கேயோ திரும்பி மூணு டபுள் குரோஷே நான் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ மூணு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரோவும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மூணாவது ரோவும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அடுத்து அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஆறு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்ட்டு பட் நான் வந்து இதுக்கு அடுத்து வேறு கலர் யூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த நூலை கட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரே கலர் கண்டினியூ பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா இப்போது சிக்ஸ் செயின்ஸ் போடுங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இதை அப்படியே நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கலர் நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணும் இல்லையா இந்த இடத்துல அதாவது கடைசி செயின் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதுரத்தோட கடைசி செயின் இருக்குது இல்லையா அது வழியாக தான் நம்ம புது கலரை கொண்டு வர போகிறோம் இந்த ஹூக் வழியாக சாரி இந்த 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 இடத்துல வழியாக இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த புது கலரை இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் பாருங்க இந்த மாதிரி இப்படி வெளியே எடுத்திருக்கேன் வெளியே எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போ அதே அந்த ஹோல் வழியாகவே நான் இந்த ஹூக்கு அப்படி உள்ளே விட்டு இந்த புது கலர் இருக்குது இல்லையா அதை வெளியே கொண்டு வரேன் வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து ஆறு செயின் போட போகிறேன் அதாவது அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நியூ ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போடணும் இல்லையா அதுக்கு போடுறேன் ஒன் டூ சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹூக்கை இதிலேருந்து வெளியே எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இதை இப்படி திருப்பிடுங்க இந்த மாதிரி திருப்பியாச்சு திருப்பினதுக்கப்புறம் இதை பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம நம்மளை நோக்கி இந்த செயின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இதை மட்டும் இந்த செய் இதை மட்டும் திருப்பிக்கணும் இதை திருப்பிடக்கூடாது ஓகே இப்போ இந்த ஹூக்களுக்குள்ளே இந்த இந்த ஹூக்கை வந்து இது உள்ள விட்டுட்டு நாலாவது செயின் ஃபோர்த்து செயினில் வந்து நம்ம வழக்கம் போல் டபுள் குரோஷே பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து இருக்கிற செயின்லையும் டபுள் குரோஷே பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து இருக்கிற செயின் மேலேயும் டபுள் குரோஷே பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படின்னா இந்த ஒரு பாக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி கீழே இருக்கிற பாக்ஸோட கடைசி கடைசியில் இருக்கிற இந்த ஹோல் இங்கே போய் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண உடனே மூணு செயின் ஒன் டூ த்ரீ மூணு செயின் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இதே இடத்துல மூணு டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ டபுள் குரோஷேஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ ஒரு பாக்ஸ் முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போகிறதுக்கு பாருங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த லாஸ்ட்டில் போய் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண உடனே த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு 
திரும்பி இதே இடத்துல த்ரீ டபுள் குரோஷே நான் பண்ண போறேன் இந்த த்ரீ டபுள் குரோஷையும் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் போய் நான் அதே போல் இந்த லாஸ்டில் இந்த ஹோலில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு மூணு செயின் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டுட்டு இதிலே போய் த்ரீ டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி இது வந்துட்டுருக்குன்னு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே போகுது மொதல் ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு அடுத்த ரோல ரெண்டு பாக்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த ரோல மூணு பாக்ஸ் இப்போ வந்து நாலு பாக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ மெ மெத்தட் எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ போடுற அதே ப்ரொசீஜர் படி தான் நம்ம வந்து திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிற அதாவது கீழே பார்த்தீங்களா கீழே அப்படியே பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சிட்டே போதும் இல்லையா இந்த மாதிரி கீழே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அகல வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு ஒரு ரோ ஆரம்பிக்கும் போது ஆறு செயின் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹூக்கம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அதிலே வந்து அந்த ஒரு பாக்ஸ் அந்த ஆறு செயின் மேலேயே நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மேலேயும் இப்படி கடைசியில் கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ் திரும்பி போடுவோம் ஸோ எவ்வளோ ஈஸி இது ஒரே மாதிரி மெத்தட் தான் திரும்பி 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 நம்ம போட போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து இதில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி இந்த ஒரு மெத்தடை தான் போட போகிறோம் அப்போ நம்ம கை வந்து தன்னால் பழகிறோம் நம்ம வந்து ஈவன் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இதில் இல்லாட்டி கூட கை தன்னால் அது பாட்டு போட்டுகிட்டே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் தான் இது ஸோ இப்போது நான் வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து இப்போ நான் ஏன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோக்காக பண்ணுறனால சின்ன சைஸாக தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ரோவோடு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் அது மட்டும் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளத்துக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதாவது பெருசாக நல்லா நல்லா பெருசாக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கீழே பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடும்போது கீழே ஒரு ஒரு ரோவோ ஆட் ஆகிட்டே போகுது மேலேயும் அதே போல் ஒரு ஒரு ரோவோ ஆட் ஆகிட்டே போகுது அந்த மாதிரி ஆட் ஆகிட்டே போகும் அப்போ உங்களுக்கு எந்த நீளம் எந்த அகலம் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் வந்து சதனமாக பண்ணுறவங்களுக்கு இதுவே செவ்வகமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த அது எப்படி பண்ணணுங்கிறது சொல்கிறேன் அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் ஸோ சதனமாக பண்ணுறவங்க இப்போ நான் சொன்னேன் அதே மெத்தடை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க அதாவது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரௌஸாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு வரைக்கும் இதை நீங்கள் போடுங்க இதை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் கலர்ஸும் மாறி மாறி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பேட்டர்னில் இப்போ நான் போட்டுட்ருக்கிறதுல மூணு ரோப்புக்கு ஒரு கலர் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரோ வேறு ஒரு கலர் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இந்த பேட்டர்னில் இது பண்ணும்போது நான் அஞ்சு ரோ வந்து அஞ்சு ரோவுக்கு ஒரு கலர் ஃபாலோ பண்ணேன் ஃபஸ்ட் அஞ்சு ரோ அடுத்த அஞ்சு ரோவுக்கு வேறு கலர் அடுத்த அஞ்சு ரோ அந்த மாதிரி அஞ்சு அஞ்சுக்காக நான் வேறு 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 கலர்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டே ஒரு ஒரு ரோவுக்கும் ஒரு ஒரு கலர் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு மூணு ரோ இல்லை அஞ்சு ரோ ஆறு ரோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆறு ரோவுக்கும் ஒரு ஒரு கலர் அப்படி யூஸ் பண்ணி மாறி மாறி போடுங்க இன்னும் ப்ரைட்டாக அழகாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் ரொம்ப பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் கவுண்ட் மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரோ பண்ணும் போதும் அந்த பாக்ஸோட கவுண்ட் நீங்கள் எண்ணிக்கிட்டே பண்ணுங்க இப்போ இந்த இதில் இந்த இந்த ரோவில் நான் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ரோலில் எனக்கு ஆறு பாக்ஸ் தான் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்க ஏன்னா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு குழப்பம் வரும்னா கரெக்டாக இந்த கார்னரில் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஆறு செயின் போடணுமா இல்லை ஒரு பாக்ஸ் போடணுமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும் எனக்கும் நான் இதை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷனே வராது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி கரெக்டாக நம்ம போகும் இப்போ அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அங்கே அடுத்து ஆறு தான் வரும் அப்படின்ட்டு இப்போது நான் செஞ்சிட்ருக்கிற இ
அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரே ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு திருப்பிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸோட இந்த பகுதி இப்படி இருக்கும் இதில் முதல் செயின் இங்கே இருக்குது பாக்ஸோட இந்த முதல் செயின் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே ஒரு செயின் இருக்குதா இதில் ரெண்டாவது இந்த ரெண்டாவதுலேருந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் நான் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி உள்ளே வருன்ட்டு இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்தது அப்படியே இது வெளியாகவும் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் இங்கேயும் இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்தது அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ கடைசியாக இந்த இந்த இடம் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வழக்கம் போல் பண்ணுறது தான் யூஸ்வலாக இந்த இடத்துல போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் மூணு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் படி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த மாதிரி நமக்கு இப்படி வரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோ முடிச்சுட்டு திரும்பி ஒரு ஆறு செயின் போட்டு அது மேலே ஒரு பாக்ஸ் போடுவோம் இப்போ அந்த அது மேலே அந்த ஆறு செயின் போட்டு அது மேலே ஒரு பாக்ஸ் போடுற அந்த கவுண்ட் வந்து இப்போ நமக்கு குறைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம போட போகிறது இல்லை ஸோ இப்படி தான் நம்ம போட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது டிக்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண பண்ண போகிறோம் முடிவு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ரோ ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ரோவில் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இதே போல் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சாக போட்டுட்டு வந்து கடைசி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நான் போட்டு முடித்த உடனே இந்த இடத்துல நான் சும்மா ஒரு மார்க்கர் வந்து மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்படி ஸோ இந்த ரோவில் இந்த ரோ இப்போ போட்டுட்டு இருக்கிற ரோவில் இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வழக்கம் போல் இருக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு மூணு செயின் போட்டுட்டு நம்ம வந்து பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா மூணு டபுள் கிருஷ்ணி அதெல்லாம் வழக்கம் போல் தான் பண்ண போகிறேன் எது வரைக்கும்னா இந்த கடைசி வரைக்கும் அது போல் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் கடைசி க கார்னர்லேயும் ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மிடிலில் ஃபுல்லாக வழக்கம் போல் பண்ணுறது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ கார்னர் மட்டும் எப்படி பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த ரோவில் இதுதான் ஆரம்பித்தேன் இப்படியே வரிசையாக போட்டுட்டு இது வரைக்கும் போட்டுட்டேன் இன்னும் ஒன்று கூட நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வழக்கமாக போடுவோம் ஆனால் நான் வந்து கார்னரில் ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்னன்னு பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து இந்த கார்னரில் இந்த இடத்துலையும் சேர்த்து போடுவோம் பட் வந்து இப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி போடக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வெறும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் மட்டும் இந்த இடத்துல இப்போ போட்டுடலாம் வெறும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு செயின் போட்டுட்டு திருப்பிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த கார்னர் முடிக்கும் போது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு ஒரு செயின் போட்டு திருப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து இருக்கிற செயினை முதல் செயினை விட்டுட்டு ரெண்டாவது செயின்லேருந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் நான் பண்ணுறேன் அதாவது ரோ ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இந்த க்ரீன் கலர் மார்க் பண்ணும்போது அதுபடி தான் இப்போ நான் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் வரிசையாக அப்புறம் இந்த கார்னர் இந்த பாக்ஸோட இந்த கார்னர் வந்துருச்சு அப்போ வந்து எப்போதும் போல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு மூணு செயின் போட்டுட்டு நான் பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பாக்ஸ் போட்டாச்சு அதாவது அடுத்த ரோவோட ஆரம்ப ஆரம்பமாக போட்ட பாக்ஸ் இது ஸோ இந்த பாக்ஸ்லேயும் நம்ம இப்படி மார்க்கர் மார்க் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு அந்த பக்கமும் அது போல் மார்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது இது மிடிலெல்லாம் நான் வழக்கம் போல் தானே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மிடில் ஆரம்பிக்கும் போது முடிக்கும் போது மட்டும்தான் கவனிச்சுக்கணும் மற்றபடி மிடிலெல்லாம் நம்ம எப்போதும் போல் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண சொன்னேன் அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி வழக்கம் போல் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த லாஸ்ட் வரும்போது மட்டும் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் மற்றபடி மிடிலில் நான் நார்மலாக போடுற ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோவும் நான் இப்படி இங்கே ஆரம்பித்தேன் அப்படியே இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இதுதானே வந்து கடைசி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ரோவோட கடைசி இது தான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம் அந்த ரோவோட இந்த கடைசி இந்த இடத்துல மார்க் பண்ண இடம் வந்துருச்சு ஸோ எதுக்காக மார்க் பண்ணி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் நான்
இந்த இடத்துல போய் அதாவது ரோவோட இந்த ரோவை நான் முடிக்க போகிறேன் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது ரோ முடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டால் போதும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்ம திருப்பிட்டு வழக்கம் போல் இந்த ரெண்டாவது செயினில் இருந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இந்த பாக்ஸோட கடைசி இப்படி வந்துருச்சு இந்த லாஸ்டில் போய் திரும்பி நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு மூணு செயின் போட்டு வழக்கம் போல் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி நான் வழக்கம் போல் இந்த ஒரு செட்டு இந்த ஒரு பாக்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா நான் இங்கேயும் போய் மார்க் பண்ணி வச்சுருவேன் இல்லாட்டி எனக்கு வந்து நான் மிஸ் பண்ணிடுவேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோவோட இதுதான் கடைசி கார்னராக வருங்கிற அதான் நெக்ஸ்ட் ரோ போடும்போது இது தானே கார்னராக வரணும் அதுங்கிறது நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் மறக்காமல் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சின்னதாக பண்ணுறதுனா கூட ஈஸியாக நான் வந்து தப்பாக பண்ணாலும் பிரிச்சிடலாம் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணும்போது அப்புறம் ஒவ்வொரு தடையும் பிரிக்க ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சு பண்ணுறது நல்லது ஸோ இப்போ நான் ஏதாவது இந்த கார்னருக்கும் இந்த இந்த கார்னரில் தான் மாற்றம் இருக்கும் அதனால் மிடிலில் ஃபுல்லாக நான் எப்போதும் போல் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த செ இது வரைக்கும் நான் போட்டுட்டேன் இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னருக்கு மிடிலில் இருக்கிற எல்லாம் போட்டு முடித்தாச்சு இந்த கார்னர் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் இதை கலட்டிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு திருப்பணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது டிக்ரீஸ் ரோ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு தடவையும் மார்க் பண்ண வைக்க மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறக்காக நான் வந்து வேறு ஒரு இதே போல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதில் வேறு கலர் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இந்த கார்னர் வரும்போது இங்கே என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வெறுமனே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரே ஒரு செயின் போடுவோம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போடுவோம் இந்த மாதிரி செயின் இப்படி போட்ட உடனே இந்த நூலை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க இப்போது என்ன பண்ணுனா இந்த புது கலரை எங்கே கொண்டு வரணும்னா நம்ம யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒரு செயின் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துலலாம் வரிசையாக ஸ்லிப் ஸ்டிச்சாக போட்டுட்டு வருவோம் ஓகேங்களா ஸ்லிப் ஸ்டிச்சாக போட்டுட்டு வந்து இந்த இடத்துல இருந்தால் வந்து வழக்கம் போல் ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிப்போம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம புது கலர் ஆட் பண்ணும்போது இந்த நூலை கட் பண்ணி உடனேயே நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே இந்த நூலை நம்ம புது கலர் நூலை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துடலாம் புரியுதுங்களா அதாவது நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டே இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருவோம் இந்த நூலை பட் புது கலர் ஆட் பண்ணும்போது இந்த நூலை கட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் எல்லாம் நம்ம போட்டு இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வர தேவையில்லை டைரெக்டாகவே இந்த நூலை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டுடலாம் முடிச்சு போட்டு இப்படி திருப்பிடுறேன் ஸோ திருப்பிட்டு இந்த இடத்துல வழக்கம் போல் ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மூணு செயின் இப்போ போட்டுடலாம் இந்த முடிச்சுங்கிறது ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு சமம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கேட்டகரி இப்போ போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு இந்த முடிச்சுங்கிறது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு சமம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த இடத்துல போடலை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அந்த முடிச்சே ஸ்லிப் ஸ்டிச் மாதிரி தான் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக மூணு செயின் நான் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் மூணு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு செட்டு போட்ட உடனேயே மார்க்கரை மார்க் பண்ணி வைக்க மறந்துடாதீங்க ஸோ வழக்கம் போல் இனிமேல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த கான்செப்ட் படி தான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி இதெல்லாம் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இதனால் இந்த ஸ்கொ இந்த ஸ்கொயரை இந்த சதுரத்தை நான் முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கடைசியாக வந்து நான் இப்படி போடும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது தான் முடிக்கிற இடம் இதை முடிச்சுட்டேன்னா அவ்வளோதான் இந்த இந்த ச சதுரம் வந்து ச முடிஞ்சிடும் நமக்கு ஸோ இது முடிக்கும் போது இந்த மாதிரி நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு செயின் போட்டு இந்த நூலை நான் கட் பண்ணிடுவேன் நல்லா டைட் பண்ணிடலாம் ஃபினிஷிங் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சதுர ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எவ்வளோ ஈஸியான பேட்டர்ன் பார்த்தீங்களா ஒரே இதை தான் திரும்பி 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 ரிப்பீட் பண்ணி போட போகிறோம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கவனித்து போட்டோம்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான
இப்படி பேக் சைடு நமக்கு எந்த பக்கம் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுதான் மெயின் பக்கம் இதில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எது வந்து எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரண்ட் பக்கமாக எடுத்தேன்னா இது பேக் சைடாக யூஸ் பண்ணேன்னா அப்போ இதோட பேக் சைடில் இருக்கிற இந்த மாதிரி தையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வழியாக இந்த மாதிரி நம்ம கோர்த்து விட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் தூரம் அளவுக்கு நம்ம இதை கோர்த்து வச்சிடலாம் அங்கே இப்படி கோர்த்துட்டு இதை இப்படி இழுத்துருங்க கடைசியாக இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக கிடைக்கும் நூல் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி பேக் சைடு கோர்க்கணும் எல்லா குட்டி குட்டி நூலையும் இந்த குட்டி சைஸ் வந்து நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் பேக் சைட்லாம் சொருகி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதே மெத்தட் படி தாங்க இந்த பெருசும் பண்ணேன் ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்லாம் பண்ணேன் நல்ல பெருசாக இது வந்துச்சு நல்ல கலர்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த செவ்வகமாக பண்ணுறவங்களுக்கு டிப்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல செவ்வகமாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஜஸ்ட் சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரஃபாக வந்து வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த மாதிரி நீளமாக இப்படி வரை இப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது இந்த மாதிரி எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ சப்போஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலாம் வழக்கம் போல் தான் வழக்கம் போல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த அளவு இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த கீழே இந்த அளவு வந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு இத்தனை இன்ச்சு இந்த மாதிரி ஸோ அத்தனை இன்ச் வர வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் நீங்கள் நினச்ச அந்த அளவு இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இன்ச்சுன்னு வச்சுப்போமே அஞ்சு இன்ச்சு வந்தது வந்துருச்சு அப்போ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை இப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்து வந்து வேறு மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வேறு மாதிரி பண்ணணும் அது எப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பெருசாகிட்டுருக்கு இந்த இடம் தான் வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு கீழே இந்த இடம் தான் நமக்கு அளவு வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் மேலே வந்து நமக்கு பெருசாக தானே இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அதாவது கீழே திரும்பி இப்போ இந்த இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்பி மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் போட்டுட்டு போயிட்டு இருப்பீங்க இங்கே வரும்போது வழக்கு போல் தான் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த மேலே இந்த இந்த உயரத்துக்கு நீங்கள் வழக்கம் போல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு செயின் போட்டு பண்ணுறது இதெல்லாம் வழக்கம் போல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு திரும்பி கீழே வருவீங்க பார்த்தீங்களா கீழே வரும்போது இந்த இடத்துல வரும்போது நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போ போட்டுட்டு திருப்போம் இல்லையா டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது சதுரம் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத இந்த இடத்துல நிப்பாட்டிக்கணும் ஸோ அதாவது ஒரு கா நம்ம சதுரம் பண்ணும்போது ரெண்டு கார்னரும் அட் அ டைமில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத நிப்பாட்டணும் ரெண்டு கார்னருமே நம்ம ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் செவ்வகமாக பண்ணும்போது ஒரு கார்னர் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இன்னொரு கார்னர் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கார்னரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறத வந்து இந்த சதுரம் பண்ணும்போது நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து மேலே மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் கீழே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்படியே நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் அப்புறம் மேலே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதுதான் வந்து உங்களோட தே உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் மேலே வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஏழு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு மேலே கீழே வந்து அஞ்சு இன்ச்சு மேலே வந்து ஏழு இன்ச்சு அப்படின்னு நினைக்க வச்சுக்கோங்க அந்த ஏழு இன்ச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் வந்துருச்சு அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ மேலேயும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அட் சேம் டைம் ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் டிக்ரீஸ் மட்டுமே பண்ணிகிட்டே போகணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்
ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் செவகமாகவும் பண்ணலாம் ஸோ கான்செப்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் நீங்கள் அதோடய ட்ரிக்கை இன்க்ரீஸ் எப்படி இன்க்ரீ டிக்ரீஸ் எதுக்கு அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்கள் என்ன ஷேப்னாலும் சூப்பராக நீங்கள் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு சி டு சி பேட்டர்ன் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பார்த்தினா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி